ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ആലു പൊറാത്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ആട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യാനുസരണം ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ചീശ വെച്ചൊഴിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നതിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ച് എടുക്കാം ഇച്ചിരീശ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെള്ളത്തിൽ സ്വല്പ ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പോളം കിട്ടുന്നത് പോലെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് ആ പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര സബോള ഒരു സബോളയുടെ പകുതിയും ഒരു പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഒരു സബോളയുടെ പകുതി ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച് പകുതി സബോളയും സബോളയുടെ പകുതി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ പകുതി സബോളയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ പച്ചമുളക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിനി ഈ സബോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടാം ഒരുപാട് വഴട്ടണ്ട ചെറുതായിട്ട് വഴട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറാനാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വാട്ടി എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടറ്റോയുടെ മാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത് ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ചൂട് കാണും ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മാഷ് ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവാണ് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ട ഇപ്പം മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ
ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് സ്വല്പം പൊടിയിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആലുവിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിനകത്തെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഫില്ലിങ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം അത് മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒളിച്ച് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലും കൂടി സ്വല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇടാം ആ ബട്ടറൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആലു പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്